പാർട്ടികൾ വിശദമായി ജോളിയുമായി തെളിവെടുപ്പ് കൂടത്തായി കൊലപാതക പരമ്പരയിൽ പ്രതികളുമായുള്ള തെളിവെടുപ്പ് തുടരുന്നു ജോളിയെ പൊന്നാമറ്റം വീട്ടിലെത്തിച്ച് തെളിവെടുത്തു വീട്ടുവളപ്പിൽ നിന്നും കീടനാശിനിയുടെ കുപ്പി കണ്ടെത്തി ആദ്യം മൂന്ന് കൊലപാതകങ്ങളും എങ്ങനെ നടത്തിയെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തോട് ജോളി വിശദീകരിച്ചു ആളുകൾ കൂകി വിളിച്ചാണ് ജോളിയെ വരവേറ്റത് കോഴിക്കോട് എൻ ഐ ടി ജോലിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭർത്താവ് ഷാജുവിന്റെ വീട് പ്രജികുമാറിന്റെ സ്വർണ്ണക്കട എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇന്ന് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും വിവരങ്ങളുമായി താമരശ്ശേരിയിൽ നിന്ന് മനു ഭരത് ചേരുന്നു മനു ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് തെളിവെടുപ്പ് നടക്കുന്നത് രേണുക നമ്മളിപ്പോൾ ജോളിയുമായുള്ള പോലീസ് സംഘത്തിനൊപ്പം യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ പുലിക്കയത്തേക്കാണ് ഇപ്പോഴത്തെ റൂട്ട് അനുസരിച്ച് നീങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ഈ കോടഞ്ചേരിക്ക് സമീപത്തുള്ള ഈ പുലിക്കയത്താണ് ഷാജുവിന്റെ വീടുള്ളത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഒരു നിർണായകമായ തെളിവ് കിട്ടേണ്ടത് ഇതിനെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സൈനേഡുകളെ സൈനേഡിനെ സംബന്ധിച്ചും അതുപോലെ മറ്റെന്തെങ്കിലും വിഷപാർത്ഥം ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുമാണ് അതിനുവേണ്ടിയുള്ള തിരച്ചൽ നിശ്ചിതമായി തന്നെ തുടരുന്നു രാവിലെ ഇവിടെ പൊന്നാമറ്റത്തെത്തിയ പോലീസ് സംഘം ഈ സൈനേഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം ജോലിയുടെ കൈവശം ഉണ്ടോ എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ നടത്തി മൂന്ന് തവണ വീട്ടിൽ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇന്ന് ഒരു വട്ടം കൂടി ജോളിയുമായി വീടിന്റെ പരിശോധന നടത്തിയത് പക്ഷെ അവിടെയും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് എം എം മാത്യുവിന്റെ വീട്ടിലും ഈ സംഘം പരിശോധന നടത്തി അതിനുശേഷമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സംഘം ഉച്ചഭക്ഷണത്തിനായി സയനൈഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗം കണ്ടെത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ആ കുപ്പിയെങ്കിലും കണ്ടെത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയാതെ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജോലിയുടെ നിസ്സഹകരണമാണോ കാരണം അല്ല ഇതിൽ ഒരു കാര്യം ഉള്ളത് ഒന്ന് പോലീസിന്റെ അനുമാനമാണ് ഈ കൊടുത്ത സൈനൈഡ് പൂർണമായും ജോലി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാകില്ല ബാക്കി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പോലീസ് ഇപ്പോഴും കരുതുന്നത് അത് അത് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നത് ഈ കേസിലെ വലിയ നിർണായകമായ വഴിത്തിരിവിന് വഴിവെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ആർഗ്യുമെന്റ് സ്റ്റേജിലെത്തുമ്പോൾ അത് ഒരു വലിയ മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസ് ആയി പോലീസിനെ ഉയർത്തി കാണിക്കാൻ കഴിയും ഇവിടെ ഈ അന്ന് ഈ കൊല നടന്ന് ഇത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഇതിലൊരു പ്രധാനമായ ഒരു വെല്ലുവിളിയായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ എവിഡൻസോ ശാസ്ത്രീയമായ തെളിവുകളുടെ ഒരു പിൻബലം വളരെ ശക്തമായി ഈ കേസിന്റെ തുടർ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആവശ്യമാണ് ഇതിനുവേണ്ടിയുള്ള പരിശോധനയാണ് നടക്കുന്നത് മറ്റൊരു വിഷാദത്തിൽ ജോളി കുറ്റം നിഷേധിക്കുന്നില്ല എല്ലാ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങളും ചെയ്തതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ജോളി ഏറ്റെടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സയനൈഡിന്റെ ബാക്കി ഭാഗമുണ്ടോ അതോ പൂർണ്ണമായും അതും ഉപയോഗിച്ചോ അത് എന്തിലാണ് കൊണ്ടുവന്നത് എവിടെയാണ് സൂക്ഷിച്ചത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ജോളിയിൽ നിന്ന് തന്നെ പോലീസ് സംഘത്തിന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലേ അല്ല ജോലി അങ്ങനെ രേണുക എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയല്ല പോലീസ് ചില സമ്മർദ്ദങ്ങൾ വഴി ജോളിയെ കൊണ്ട് സമ്മർദ്ദിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോ ഈ വിഷാംശം സൈനൈഡ് കഴിച്ച് അദ്ദേഹം മരിച്ചു റോയ് മരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ആ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥം കഴിച്ചില്ല എന്ന് ജോളി പറയുന്നു കഴിച്ചു എന്നതിന് പോലീസ് ആകുന്നു ഈ ഇത് തെളിയിക്കുന്നതിനായി വേണ്ടി അവർ അതിന്റെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് ജോളി ജോളിയെ കാണിക്കുന്നു ഒപ്പം തന്നെ ജോളി ഇത് ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് മരിച്ചത് എന്ന് ഒരാളോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ വെളിപ്പെടുത്തിയ ആളുടെ മൊഴി പോലീസ് വൺ സിക്സ്റ്റി വൺ അനുസരിച്ച് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് അത് കാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയത് ചെയ്യാം കാരണം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതിയെ മറ്റൊരു ബലപ്രയോഗത്തിനും സാധ്യതയില്ല സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി കൊണ്ട് മറ്റ് ഒരു പോംവഴിയും ഇല്ലാത്ത ഘട്ടം വരുത്തുക എന്നിട്ട് ഇതിലെ വസ്തുതകൾ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു നിലപാടാണ് ഏതായാലും ഈ സൈനയുടെ എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ജോളി ഒരു ബാക്കി എവിടെ ഉണ്ട് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തമായി ഒന്നും തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പോലീസിന് മുന്നിൽ കുറ്റം സമ്മതിച്ച് ജോളി കോടതിയിൽ അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊള്ളണം എന്നില്ല കോടതിയിൽ അവർക്ക് മറ്റൊരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാം അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പഴുതടച്ച തെളിവുകൾ ശേഖരിക്കുക എന്നതാണ് പോലീസ് സംഘം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മനു ഇവിടെ മൂന്നിടത്തെ തെളിവെടുപ്പാണ് ഒന്ന് പൊന്നാമറ്റത്തേത് മറ്റേത് എം എസ് മാത്യുവിന്റെ വീട് പിന്നെ പ്രജികുമാറിന്റെ സ്വർണ്ണക്കട ഈ മൂന്നിടത്തെ തെളിവെടുപ്പാണ് പോലീസ് ഇന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോഴത്തെ നടപടികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്ന് ഈ മൂന്നിടത്തും തെളിവെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമോ അതെ
പോലീസ് സംഘം പരിശോധന നടത്തി ജോളിയുടെ വീട്ടിൽ പ്രധാനമായും ഇത് ഈ എവിഡൻസ് ആക്ട് അനുസരിച്ച് ഒരു പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങനെ ചെയ്തു എന്ന് പോലീസിന് മുന്നിൽ വിവരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ വിവരിക്കുന്നതിനായി പ്രതിയെ ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോവുകയും അത് റീഅനാക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുകയാണ് പ്രധാനമായും നടക്കുന്നത് ഈ ഈ ഇതിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിൽ ഈ സൈനേഡ് കിട്ടിയാൽ അതൊരു നേട്ടമാണ് എന്നതിനപ്പുറത്തേക്ക് അത് കിട്ടിയേക്കും അത് കാരണം ഇത്രയും കാലപ്പഴക്കത്തിന് ശേഷം അവിടെ ഉണ്ടാ എന്നത് പോലീസിനെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തത ഇല്ല അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ തുടരുകയാണ് ഷാജുവിന്റെ വീട്ടിലും ഇത് ഇതേപോലുള്ള സൈനേഡിനായുള്ള പരിശോധന തുടരും മനോഭാരതാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത്